সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ আরিফ হোসেন সহকারী শিক্ষক মাতৃ সাহেব ক্রিকেট অ্যান্ড হাই স্কুল আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রুত রফা দাখিলা পদ্ধতির আরও একটি লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমি দেখাবো কিভাবে প্রারম্ভিক মূলধন ও মালিকানা সত্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় মালিকানা সত্যের পরিমাণ নির্ণয় এই প্রশ্নটা অনেক অধ্যায়তেই আসে যেমন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আসে তারপরে হচ্ছে গিয়ে চতুর্থ অধ্যায় থেকেও আসে পঞ্চম অধ্যায় থেকেও আসে রমিল অধ্যায় থেকেও আসে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো অধ্যায় থেকেই মালিকানা সত্যের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয় আমরা যদি সামান্য কিছু ট্রিক জানি তাহলেই এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজেই করতে পারব তো আমরা দেখি কিভাবে এটা সলভ করে সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই আজকে আমি বাছাই করেছি যশোর বোর্ড দু সালের একটি প্রশ্ন আশা করি তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নটা আমি প্রশ্নটা একটু ভালো করে পড়ি জনাব বাবুল দুই হাজার সালে জানুয়ারি এক জানুয়ারি নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য ত্রিশ হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেন একটু ভালো করে খেয়াল করি কি কী নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য ত্রিশ হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে আচ্ছা উক্ত মাসে তার লেনদেনগুলো হলো উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো হলো দু হাজার সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে বাকিতে পণ্য ক্রয় পনেরো হাজার টাকা সাত তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় বিশ হাজার টাকা দশ তারিখে পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান বারো হাজার টাকা পনেরো তারিখে পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় তেরো হাজার টাকা এবং বিশ তারিখে বিজ্ঞাপন ব্যয় আটশো টাকা তিরিশ তারিখে পণ্য বিক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা দেখে আমরা প্রশ্ন কি বলছে প্রশ্ন বলেছে জনাব বাবুলের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো খ নম্বরে বলেছে জনাব বাবুলের সত্ত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় করো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ নম্বরের একটি প্রশ্ন আছে এটা আমরা আজকে করাচ্ছি না কারণ এটার জন্য রুলস আমি আরেকটা ক্লাসে খুব ভালোভাবে করাবো যাতে তোমাদের যাবে দা ডেবিট ক্রেডিট সব একসাথেই হবে দুটি পক্ষ সব কিছু একসাথে হবে এই অধ্যায়টা নিয়ে আমি দেখা সরি এই অধ্যায়টা না এই নিয়মটা আমি আরেকবার আরেকটা ভিডিওতে আলোচনা করব। আজকে আমি শিখাবো যে সত্ত্বাধিকারের পরিমাণটা কীভাবে বের করতে হয় এবং মালিক প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণটাও কীভাবে বের করতে হয় আচ্ছা আমরা তাহলে প্রথমে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণটা নির্ণয় করি একটু খেয়াল করি প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক কথার মানে আমরা জানি বছরের শুরুর তারিখ বছরের শুরুর তারিখ অর্থাৎ মালিক বছরের শুরুতে যা কিছু নিয়ে ব্যবসায় শুরু করবে সেটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন মালিক বছরের শুরুতে যা কিছু নিয়ে ব্যবসায় শুরু করবে সেটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন আশা করি বুঝতে পেরেছ শুধুমাত্র মালিকের অন্য কোথাও থেকে টাকা নিয়ে আসলে সেটা মূলধন হিসাবে গণ্য করা হবে না শুধুমাত্র মালিক যা দেবে সেটাই হচ্ছে মূলধন এখানে খেয়াল করি নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা অবশ্যই মালিক দিয়ে মালিক দিয়েছে পণ্য তিরিশ হাজার টাকা এটাও অবশ্যই মালিকই দিয়েছে এবং চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন ঋণ এটা কিন্তু মালিকের টাকা না এটা অন্য কারো কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসা সুতরাং এটা মূলধন হিসেবে গণ্য করা যাবে না তাহলে আমাদের মূলধন হিসেবে গণ্য কি কী কী হবে মালিক যা কিছু নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে তাই মূলধন এখন দেখি মালিক কি কী নিয়ে শুরু করছে এই যে নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মালিকের এবং পণ্য হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা এই দুইটা হচ্ছে মালিকের তাহলে নগদ এবং পণ্য আমরা জানি পণ্য দ্রব্য লেখা থাকলে সেটাকে ক্রয় হিসাবে লিখতে হবে সেটাকে ক্রয় হিসাবে লিখতে হবে তো এখন দেখি আমরা কিভাবে প্রারম্ভিক মূলধন বের করলাম জনাব বাবলের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ দেখি নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ক্রয় তিরিশ হাজার টাকা মোট এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আমরা ব্যালেন্সিং করে দিলাম এটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন আমি আবারও বলতেছি মালিক যা কিছু নিয়ে শুরু করবে ব্যবসায় সেটাই হচ্ছে মূলধন মালিক যা কিছু দেবে বাহির থেকে কোনো কিছু নিয়ে আসলে বা কোনো টাকা নিয়ে আসলে কারো কাছ থেকে ঋণ করে নিয়ে আসলে ব্যাংক ঋণ হোক কর্জ হোক ওগুলো মূলধন হিসেবে গণ্য করা যাবে না 
আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা চলে যাই সত্তাধিকারের পরিমাণে সত্তাধিকার বা মালিকানা সত্য কিভাবে নির্ণয় করা হবে আমরা জানি মালিকানা সত্যের সূত্র হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় যেমন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা লেনদেনের অধ্যায় পড়েছিলাম যে এ সমান সমান এল প্লাস ই অ্যাসেট ইজিকাল টু লাইব্রেটিস প্লাস ইকুইটি এখন এই ইকুইটির একটা সূত্র আছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে সি প্লাস আর মাইনাস ই এক্স মাইনাস ডি মানে আমরা যদি এটাকে বাংলায় করি তাহলে হচ্ছে সির পরিবর্তে আসে মূলধন যোগ আয়ের পরিবর্তে রেভিনিউ মানে আয় আর হচ্ছে গিয়ে এক্সপেন্সেস মানে হচ্ছে ব্যয় এবং ডির পরিবর্তে আসবে হচ্ছে উত্তোলন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মালিকানা সত্যের এই যে সূত্রটা এটা হচ্ছে মালিকানা সত্যের সূত্র মালিকানা সত্য সরি মালিকানা সত্যের সূত্র হচ্ছে মূলধন যোগ আয় মাইনাস ব্যয় মাইনাস উত্তোলন মূলধন যোগ আয় মাইনাস ব্যয় মাইনাস উত্তোলন উত্তোলন অর্থাৎ আমাদের কাছে মালিকানা সত্যের পরিমাণ যেহেতু চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করব মূলধনের সাথে আয়গুলো যোগ করব মাইনাস ব্যয় ব্যয়গুলো বিয়োগ করে দিতে হবে মাইনাস উত্তোলন উত্তোলনও বিয়োগ করে দিতে হবে তারপরে সর্বশেষ যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের মালিকানা সত্য এখন এই যে আয়টা আর এই যে ব্যয় একটু খেয়াল রাখতে হবে অনেক কারণে আমাদের ব্যবসায় আয় হয় আবার তা ব্যয়ও হয় এখন মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু এখানে গণ্য করা যাবে না অর্থাৎ যে সকল সম্পদ ক্রয় বিক্রয় করা হবে সেই ব্যয় এখানে গণ্য করা যাবে না আয় আর ব্যয় এইখানে যে আয় আর ব্যয়টা আসবে সেটা হচ্ছে নিয়মিত যে আয় আর ব্যয়গুলো হয় সেগুলো নিয়মিত অর্থাৎ প্রতিদিন বা সব সময় হচ্ছে এই ধরনের আয় ব্যয়গুলো মূলধনের সাথে যোগ করতে হবে এবং বিয়োগ করতে হবে তারপরেই আমরা মালিকানা সত্তর মালিকানা সত্তর পরিমাণ বের করতে পারবো এখন আমরা দেখি এখানে কোন ধরনের ব্যয়গুলো নিয়মিত হয়েছে যেমন আমাদের সূত্রে কি ছিল মূলধন তাহলে মূলধন তো আমাদের আছে এখানে মূলধন হচ্ছে কত টাকা বের হয়েছিল আমাদের এক লক্ষ আশি হাজার টাকা সেটা আমরা সরাসরি নিয়ে যাব আচ্ছা তারপরে আমরা নিচে দেখি জানুয়ারি পাঁচ তারিখে বাকিতে পণ্য ক্রয় বাকিতে পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় এটা কিন্তু আমাদের নিয়মিত ব্যয় ক্রয় আমাদের ব্যয় ক্রয় আমাদের ব্যয় তাহলে এটা আমাদের নিয়মিত ব্যয় তাহলে এটা আমাদের কি করতে হবে মাইনাস করে দিতে হবে সাত তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র আমরা একটা সম্পদ কিনেছি এটা কিন্তু নিয়মিত ব্যয় না তাহলে এটা এখানে আসবে না আমরা এটা এখানে নিব না পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান করা হলো আমরা একটা পণ্য ক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ দিয়েছি পণ্যটা এখনো কিনে নেই শুধুমাত্র তাই আমাদের ব্যবসা থেকে কোনো টাকাও যায় নাই সুতরাং এটা কোনো লেনদেনই নয় পনেরো তারিখে পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় একটু খেয়াল করি এখানেও আসবাবপত্র বিক্রি করেছি তার মানে এটাও আমাদের এইখানে আয় হয় নাই বিক্রয় আমরা জানি আয় কিন্তু আমরা সম্পদ বিক্রি করেছি তার মানে এটা আমাদের নিয়মিত না এটা অনিয়মিত লেনদেন বিজ্ঞাপন ব্যয় বিজ্ঞাপন আমরা সবসময়ই দিয়ে থাকি তাহলে এই ব্যয়টা আসবে এখানে তার মানে এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় যে ব্যয়টা নিয়মিত হয় তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তিরিশ তারিখে পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় পণ্য আমরা সবসময় ব্যবসায় বিক্রি করি সুতরাং এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় এই আয়টা সবসময় হবে এই আয়টা যোগ হবে আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা অঙ্কে চলে যাই খেয়াল করি আমরা প্রথমে লিখেছি আমরা একটা ঘর আঁকলাম জনাব উপরে লিখলাম জনাব বাবুলের সত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় তারিখ বিবরণ টাকা টাকা এখানে টাকার ঘর যেহেতু দুইটা আমরা জানি অবশ্যই প্রথম ঘরটা হচ্ছে যোগ বিয়োগ করার জন্য এবং তারপরের ঘরটা হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্ট লেখার জন্য আচ্ছা তাহলে আমাদের মালিকানা সত্যের পরিমাণ মালিকানা সত্যের পরিমাণে আমরা সূত্র জানি হচ্ছে সি প্লাস আর মাইনাস ই এক্স মাইনাস ডি এটা আমরা জানি তার মানে প্রথমেই আমাদের লাগবে মূলধন তাহলে মূলধন যেহেতু আমাদের ক নম্বরে বের করা আছে আমরা বের করেছিলাম এক লক্ষ আশি হাজার টাকা পেয়েছিলাম এই যে দেখি তাহলে আমরা সরাসরি সেখানে মূলধনটা লিখে দেব জানুয়ারির এক তারিখ মূলধন ক হতে প্রাপ্ত এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তারপরে আমরা লেনদেনগুলো আস্তে আস্তে লিখবো যেমন পাঁচ তারিখে কী ছিল বাকিতে পণ্য ক্রয় এই যে ক্রয় পণ্য ক্রয় এটা কিন্তু সবসময় হয় এটা হচ্ছে ব্যয় ব্যয় থাকলে কী করতে হবে মাইনাস করে দিতে হবে তো আমরা সেটাই লিখলাম মাইনাস পণ্য দ্রব্য বা পণ্য দ্রব্য ক্রয় ও সরি আমি একটু মিস্টেক করে ফেলেছি একটু দেখি উপরে 
নগদ এত টাকা এবং পণ্য দ্রব্য তিরিশ হাজার টাকা এখানে উপরে এক তারিখে একটা পণ্য দ্রব্য আছে দেখেছি আমরা এটা এই যে পণ্য দ্রব্য এটাও কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয় মালিক যেহেতু মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আবার এটা কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয় এই জন্য আমরা এটাকে কী করে কি করে দেব মাইনাস করে দেব এই যে এখানে দিচ্ছি এক তারিখ মাইনাস পণ্য দ্রব্য তিরিশ হাজার টাকা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা বিয়োগ করে দিলাম থাকলো হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন হচ্ছে আমরা নিজে চলে আসি জানুয়ারি পাঁচ তারিখ বাকিতে পণ্য ক্রয় এটাও নিয়মিত ব্যয় যেহেতু নিয়মিত ব্যয় তাহলে এটা আমাদের এখানে আসবে এবং মাইনাস হয়ে যাবে তো লেখলাম এই যে পাঁচ তারিখ মাইনাস পণ্য ক্রয় মাইনাস পণ্য ক্রয় কত টাকা করেছিলাম আমরা পনেরো হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করেছিলাম এই পনেরো হাজার টাকা মাইনাস করে দিলাম তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকলো হচ্ছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তারপরে দেখি আমরা কি আছে আসবাবপত্র ক্রয় এটা আসবে না পণ্য ক্রয়ের ফর্ম আস প্রদান এটাও আসবে না পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় এটাও আসবে না বিজ্ঞাপন ব্যয় এটা আসবে কারণ এটা নিয়মিত ব্যয় বিজ্ঞাপন ব্যয় ব্যয় হলে আমাদের কী করতে হবে মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে মাইনাস করে দিই মাইনাস বিজ্ঞাপন ব্যয় আটশো টাকা আটশো টাকা বিয়োগ করে দিলে থাকবে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশো টাকা তারপরে তিরিশ তারিখ আছে পণ্য বিক্রয় বিক্রয় আমরা জানি আয় তাহলে এটা হচ্ছে সব সময়ই হবে আয়টা সব সময় হয় এই জন্য আয়টা যোগ করতে হবে এখানে যোগ পণ্য বিক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের উত্তর চলে আসলো সব এই দুটো যোগ বিয়োগ করলে বা যোগ করলে আমাদের উত্তর হচ্ছে এক লক্ষ উনষাট হাজার দুশো টাকা তাহলে আমরা সত্ত্বাধিকারের পরিমাণ পাইলাম হচ্ছে এক লক্ষ উনষাট হাজার দুশো টাকা আশা করি মালিকানা সত্ত্ব সত্ত্বের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি এরকম অঙ্ক আরও দু একটা করাবো তারপরে আরও ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ আজকে আমার লেকচারটি এখানেই শেষ করতেছি আশা করি তোমরা এই লেকচারটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো থাকবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ